هنتكلم اليوم عن أول لقاء بين المسلمين بقيادة خالد ابن الوليد سيف الله المسلول وبين دولة الفرس بقيادة هرمز وحنعرف كيف العبقرية خالد تلاعبت بالفرس ونصب لهم الكمائن في أرضهم كاد أن يقتل خالد في هذه المعركة وسقط في كمين الفرس ولكن أنقذه جند شجاع من المسلمين فحنعرف بالتفصيل عن هذه الواقعة حنعرف تخطيط سيدنا أبو بكر الصديق لدخول أرض فارس وتشتيت جيوش الفرس الجرارة هذه المعركة كسرت الحاجز النفسي للمسلمين لمقاتلة أكبر دولة في العالم أنزال عن معركة قادمة أو ما تسمى بمعركة ذات السلاسل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع المسلمين على توليد سيدنا أبو بكر الصديق قيادة الدولة الإسلامية ظهرت أول مشكلة كبيرة تهدد هذه الدولة الناشئة وهي ارتداد معظم الجزيرة العربية عن الإسلام فأرسل الخليفة السرايا والكتائب لتأديب المرتدين فكان من بينهم لواء سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه الذي استطاع الانتصار في معركة بوزاقة على طليحة ابن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة واستطاع خالد السيطرة على مناطق بين الأسد وطيء وغضفان وانضمت هذه المناطق إلى أراضي الدولة الإسلامية مرة أخرى ثم تحرك لواء خالد لتأديب قبائل بني تميم وقتل المرتد مالك ابن نويرة ثم أمر سيدنا أبو بكر قائده خالد ابن الوليد بقتال أكبر المرتدين ومدعي النبوة وهو مسيلم الكذاب الذي استطاع بجمع جيشا ضخما يقدر ب ألف مقاتل وأصبح أكبر خطر على المدينة والدولة الإسلامية فاستطاع سيدنا خالد ابن الوليد بهزيمة مسيلمة الكذاب في معركة الإمامة ثم انسحب مسيلمة إلى حصنه الذي يسمى بالحديقة وتحرك خالد لحصار هذا الحصن ونشح خالد باقتحامه ثم حول هذا الحصن إلى جحيم على مقاتلي مسيلمة وقتل مسيلمة في هذه المعركة استطاع خالد بضم أراضي مسيلمة إلى أراضي الدولة الإسلامية مرة أخرى وأنهى حركة التمرد وبعد فترة انتهت حروب الردة وأصبحت شبه الجزيرة العربية كلها تابعة للدولة الإسلامية وقبل أن يذهب سيدنا خالد وجيشه إلى المدينة ليرتاحوا من معارك الردة المتتالية جاء أمر عجيب من الخليفة أبو بكر الصديق إلى خالد مضمونه سر إلى العراق حتى تدخلها وابدأ بمنطقة الأبلة وقاتل أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم وليكن هدفك الحيرة طبعا أمر عجيب من الخليفة أن تقاتل إمبراطورية كبيرة مثل إمبراطورية الفرس التي تعد أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت وجيوشها الجرارة المنظمة فلا يوجد أي مقارنة بين جيوش الفرس وخيالة خالد من حيث التجهيزات العسكرية والإعداد والقوة وقبل الصراع نشرح نبذة عن الإمبراطورية الفارسية فكان العالم في ذلك الوقت مسيطر من قبل إمبراطوريتين عظيمتين وهم إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم فإمبراطورية الفرس كانت عمرها من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد يعني حوالي أكثر من 1300 سنة فهي كانت تقع في وسط العالم وكانت تتحكم مسيطرة على طرق التجارة العالمية وكان لها شأن عظيم في القوة العسكرية والاقتصادية والحضارة وكان من عصورها الذهبية كانت في القرن السادس بعد الميلاد في حكم أنو شروان هذا الامبراطور الذي كان من أعظم من حكم الفرس وحكم 48 سنة وكان معاصر للامبراطور الروماني جوستينيان وكان بينهم صراع على منطقة الشام واستطاع الفرس أن يهزموا الروم وذكر ذلك في القرآن الكريم في سورة الروم فسيطر الروم على منطقة البحر الميت وما حولها وانتزعوا الشام منهم وانتزع اليمن من الأحباش وانتزع كثيرا من مناطق أسيا من الأتراك وعاش هذا الامبراطور إلى عام 579 ميلادية يعني بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بثمان أو تسع سنين وفي عهده عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس وتساقطت شرفات قصر المدائن فبعد موت هذا الامبراطور عصر المجد لم يرقى كما هو وبدأت الحروب الأهلية والمنازعات الداخلية بين أبنائه وأحفاده فذلك كانت هزيمتهم من الروم ببضع سنين واستطاع الروم السيطرة على الشام في مرة أخرى وذلك كما ذكر في القرآن الكريم ولكن بعد ذلك استقرت في عهد الإمبراطور يزدجرد الثالث وكانت محتفظة أيضا بقوتها وعرقها وجيشها كان جيش الفرس أعظم آلة عسكرية في العالم كله وكان من ضمنه العرب الموالين للفرس وكان الجند الفارسي أفضل محارب في زمانه من حيث التجهيزات 
وكان يرتدي الدروع على كامل جسمه وكان يضع على رأسه الخوذ من الحديد فكان جسمهم بالكامل مغطى بالحديد والدروع وكان يحمل كل أنواع الأسلحة من السيف والرماح والدروع فكان جندي ثقيل وبطيء في الحركة وكان قتله أمر صعب أما الجند العربي على عكس الجند الفارسي كان سلاحه خفيف ولم يكن مدرعا كهؤلاء لكن كان سريع الحركة نرجع إلى بداية احتكاك المسلمين مع الفرس وهو المثنى ابن حارثة الشيباني من سادات قبيلة بني شيبان فهو من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكان من عظماء العرب وكان اسمه مشهور في العرب بالإضافة كان بطلا من أبطال المسلمين وكان زعيما لبني شيبان وزعيما لقبيلة بني بكر وهذه القبيلة كانت تسكن شمال شرق الجزيرة فبعد معركة الإمامة كان المثنى يغزو العراق في كر وفر فكان يهجم على الفرس وينسحب إلى الصحراء والفرس لا يحبون الدخول في الصحراء لأن سلاحهم ثقيل وحركتهم صعبة فكان المثنى يهجم وينسحب حتى وصلت عملياته إلى منطقة الأبلة لكن كانت هجماته صغيرة ليس لها أثر على مستوى الدولة فجاء المثنى إلى أبو بكر الصديق بعد نهاية حروب الردة يخبره عن هجماته على الفرس ويعطيه صورة مشرقة عن الحال في العراق وبين له إن الفرس لا يغرونك سمعتهم ولكن هم ضعاف فبدأ يشجع أبو بكر الهجوم على فارس بجيوش منظمة وقال له يا خليفة رسول الله أمرني على قومي أقاتل الفرس فالخليفة أبو بكر فكر أن بعدما استقرت الأمور في الدولة وجد أن من ثوابت الإسلام مطلوب أن ينتشر في الأرض والإسلام رحمة للعالمين والمطلوب أن يقضي عن الطغاة في جميع أنحاء العالم ومطلوب له نشر الدعوة في هذه الدولة المجوسية الكافرة وفرصة أن يزعزعها فوافق أبو بكر الصديق وزود المثنى بكتاب بتعيينه قائدا بالمسلمين في هذه المنطقة فبعد فترة استقرت الأمور تماما في شبه الجزيرة العربية وبدأ سيدنا أبو بكر يفكر بطريقة جديدة في الفتوحات الإسلامية وهو فتح العراق وطبعا العراق تابع لدولة الفرس والاحتكاك معها أمر صعب فأعداد جيوش الفرس عظيمة وقوتها العسكرية مخيفة ففي مجابهة هؤلاء بجيش تنظيمي غير سيف الله المسلول خالد ابن الوليد أعظم قائد عسكري عرفه التاريخ فقرر أبو بكر رضي الله عنه تغيير القيادة من المثنى إلى خالد قائدا للجيوش التي تحارب الفرس فأرسل الخليفة إلى سيدنا خالد ابن الوليد بقرارات جديدة عامة أولا سير إلى العراق وكون قائدا عاما للجيش في محاربة الفرس ثانيا استدع الذين ثبتوا على الإسلام واستبعد المرتدين من الجيش ثالثا المسلمون الذين ثبتوا على الإسلام في جيش خالد هم أكثر من عشر تلاف لا تجبرهم على الخروج إلى فارس وأذن لمن شاء بالرجوع يعني جعل سيدنا أبو بكر حرب الفرس تطوعي فخالد أول ما وصلت إليه قرار محاربة الفرس فهو وجيشه متعب من كل معارك الردة السابقة وافق من غير تردد لأنه قائد محنك لا يهابه محاربة أي عدو لله على وجه الأرض فعلى طول جمع خالد جيشه وأعلن لهم قرارات الخليفة السابقة فصعق خالد بالنتيجة لأن محاربة الفرس بالنسبة للعرب كان أمر مرعب فمن بين ال 13 ألف مقاتل لم يتطوع منهم إلا ألفين مقاتل فقط والباقي رجع إلى بيته بناء على الاختيار فطبعا هذا العدد قليل لمحاربة الفرس فأرسل إلى الخليفة قائلا يا خليفة رسول الله لم يتبقى في جيشه إلا ألفين فقط فأرسل إلي تعزيز وصل كتاب خالد إلى سيدنا أبو بكر وكان جالسا بين أصحابه ومستشاريه عمر وعلي وعثمان فقال بصوت عالي ائتوني بالقعقاع ابن عمرو التميمي ليكون مع خالد طبعا الصحابة في استعجاب من أمر الخليفة كيف القائد يطلب تعزيز والخليفة يرسل جندي فقط فقالوا أتمد رجل قد انفض عنه جنوده برجل فقال أبو بكر لا يهزم جيشا فيه مثل هذا ففعلا سيصدق قول الخليفة في مشاركة القعقاع ففي أي جيش كان فعالا فكان مقاتلا قويا أنقذ خالد في كثير من الكمائن وسنعرفها بعد ذلك شارك في معركة القادسية وكان سببا من أسباب نصر المسلمين في هذه المعركة وأرسل أبو بكر الصديق إلى جميع المسلمين يدعوهم إلى التطوع في جيش خالد وأرسل إلى المثنى ابن حارثة أمره أن يجمع كل ما يستطيع من قواته ويكون تحت إمرة خالد 
فعندما جاء الأمر إلى المثنى إنه سيكون تابعا في القيادة لخالد لم يتردد وقال سمعا وطاعة يا خليفة رسول الله فالمسلمين أول ما عرفوا بمحاربة الفرس بقيادة خالد وهم واثقين إن هذا القائد لا يهزم فتجمع الآلاف مرة أخرى من الشجعان إليه وأصبح جيش خالد حوالي عشر آلاف مقاتل وضع سيدنا أبو بكر الصديق خطة عبقرية فكانت تعليماته لخالد بأن يتحرك من اليمامة ويقاتل الفرس ثم يسيطر على الأبلة التي كانت من أهم ميناء للفرس ثم بعد ذلك يصل إلى الحيرة ويسيطر عليها لأنها من أكبر مدن الفرس في العراق وأمر سيدنا أبو بكر الصديق قائد آخر اسمه عياض ابن غنم بالتقدم أيضا لمهاجمة العراق ولكن من جهة شمال شرق البلاد بادئا بمدينة المصير وأمره أن يسير من هناك حتى يلتقي بخالد بالحيرة فيتحدى في فتح الحيرة وصد هجمات الفرس فكانت خطة أبو بكر أشبه بخطة فكي الكماشة وأيضا تفكيك قوات الفرس وتشييدها انتهى خالد من تجهيزات الجيش فقبل أن يتحرك من اليمامة إلى العراق كتب إلى هرمز حاكم الولاية الفارسية في جنوب العراق مضمونها أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة يعني خيره خالد إما الإسلام أو الخضوع لحكم المسلمين مع الجزية أو الحرب أول ما وصلت الرسائل إلى هرمز قرأ كتاب خالد بمزيد من الغضب والاستهزاء قائلا ما هؤلاء كيف يهددوننا العرب إن الفرس كانوا ينظرون إلى العرب باستحقار فأرسل هرمز إلى الإمبراطور الفارسي بتهديد خالد فالإمبراطور غضب وصمم على أن يلقن العرب درسا لا ينسوه فبدأ يعدون العدة لجيش عظيم يؤدب العرب تحرك خالد من اليمامة إلى النباج والتقى بقوات المثنى ابن حارثة وكانت قوات المثنى حوالي 8000 مقاتل فبكده أصبح جيش خالد حوالي 18000 مقاتل فقسم خالد جيشه إلى ثلاث فرق وتتحرك من طرق مختلفة لأن الجيش عندما يكون كبير تكون حركته بطيئة ويستغرق زمن طويل فجعل بين الفرق طرق وبين كل فرقة وفرقة مسيرة يوم فأمر الفرقة الأولى بقيادة المثنى تتحرك أولا ثم تتحرك الفرقة الثانية في اليوم الثاني بقيادة عدي والفرقة الثالثة في اليوم الثالث بقيادة خالد بنفسه عندما علم هرمز من استخباراته بتواجد قوات خالد في اليمامة فجمع جيشه وانطلق من الأبلة الميناء الرئيسي للفرس وتحرك إلى قاضمة وهي منطقة بالكويت حاليا فهو الطريق المتوقع أن يسير إليه خالد فأراد أن يواجه خالد في الطريق حتى لا يهجم المسلمين على الأبلة لنا أهم ميناء تجار للفرس فعسكر هرمز في قاضمة ونشر جيشه استعدادا للمعركة ورتب صفوفه في ترتيب القتال وأمر أن يربط رجال العرب التابعين للفرس بالسلاسل حتى لا يفرون من أرض المعركة فكل عشرة رجال يربطون بسلسلة واختار هرمز أرض المعركة وانتظر قدوم خالد فعندما وصلت استخبارات خالد أن هرمز معسكر بجيشه في قاضمة وهي فعلا الطريق المؤدي إلى الأبلة من الناحية الجنوبية وإنه اختار أرض المعركة قرر خالد أن يتلاعب بالفرس فغير خالد طريق كل الفرق واتجه إلى الحفير ثم بعد ذلك يستطيع مهاجمة الأبلة من الناحية الشمالية وهي خالية تماما من جيش الفرس عندما وصلت الأخبار إلى هرمز أن خالد غير طريقه وتجمع في الحفير لمهاجمة الأبلة تفاجأ لأن الأبلة خالية من الجيوش وهي أهم ميناء تجار للفرس فخاف هرمز لأنه أهم شيء عنده حماية الأبلة فعندها أمر فورا أن الجيش السعيد للرحيل وينطلق لحماية الأبلة وفعلا تحرك فورا عائدا بسرعة ليصل إلى الأبلة قبل أن يصل إليها خالد عندما وصلت استخبارات خالد بتحرك هرمز من قادمة إلى الأبلة أبطأ خالد في سيره إلى أن رجع هرمز وجيشه من معه من الجيش إلى الأبلة فبعدما عسكر هرمز جيشه في الأبلة واستعد لملاقاة خالد في هذه الفترة غير خالد طريقه واتجه ناحية قاضمة حتى يظن عدوه أنه سيهاجم الأبلة من طريقها الجنوبي بعدما كان سيهاجم من طريقها الشمالي عندما وصلت استخبارات هرمز بتعسكر جيش خالد في قاضمة وإنه سيهاجم الأبلة من الناحية الجنوبية جن جنونه وأدرك هرمز أنه أمام قائد محنك فأجبر على التحرك ناحية قاضمة حتى يدمر جيش خالد ويحمي الأبلة منه وصل خالد إلى قاضمة وسيطر على المنطقة واختار هو أرض المعركة وريح جيشه وبدأ في تنظيم صفوفه 
وجلس هو الآن ينتظر هرمز وجيشه المتعب عبقرية خالد درست قوات الفرس فجيوش الفرس ثقيلة من كثرة الدروع والأسلحة فتحركها من الأبولة إلى القاضمة ثم من قاضمة إلى الأبولة ثم من الأبولة إلى قاضمة جعل جيش الفرس منهمك تماما من كثرة الحركة أيضا توجد ميزة أخرى في أرض المعركة إنها أرض صحراوية واسعة تصلح لمقاتلي العرب خفيف الحركة وتوجد أيضا سلسلة من الجبال فجعل خالد الجبال خلف الجيش حتى يحمي مؤخر جيشه ويمنع أي محاولة من محاولات التطويق ويتفادى أعداد الفرس العظيمة وصل الجيش الفارسي إلى قاضمة وعلى بعد أميال من جيش خالد فخالد لم يعطي لهم فرصة أن يرتاح جيشهم المتعب فعند وصول هرمز رتب خالد صفوف جيشه للقتال وقسم جيشه إلى قلب بقيادة خالد بنفسه وميمنة بقيادة عاصم ابن عمرو التميمي أخو القعقاع وميسرة بقيادة عدي ابن حاتم ففورا رتب هرمز جيشه بقلب يواجه قلب خالد وجناحين يواجه جناحين المسلمين فجعل قائد ميمنة الفرس وقائد الميسرة من الأسرة المالكة الفارسية وهم قبان وأنو شجان وأمر هرمز أن يربط قواته أن تربط العرب الموالين للفرس بالسلاسل حتى يقاتلوا بكل قوة ولا يستطيع أن يهربوا من المعركة كان تعداد جيش الفرس حوالي 40 ألف مقاتل وجيش المسلمين حوالي 18 ألف مقاتل كانت في مشكلة عند خالد وجيشه وهو عدم توفر الماء لأن الفرس عندهم المعدات الحديثة وقوات إمداد تمد جيشهم بالماء والطعام فأولا دعا المسلمين المولى عز وجل أن ينزل إليهم المطر فنزل المطر فشربوا في محرم عام 12 هجرية بدأت المعركة معروف في المعارك بتبدأ أولا بالمبارزات الفردية فخرج هرمز بنفسه إلى المنطقة الفاصلة بين الجيشين لأنه معروف بالمبارزات الفردية فقال أين خالد ليبارزني طبعا بعدما ترجم له المترجم الخاص بهرمز للغة العربية فخرج إليه خالد فكانت معركة عجيبة قائد هذا الجيش يبارز قائد هذا الجيش فكان ذلك نادرا في التاريخ فعند اقتراب خالد من هرمز على بعد خطوات نزل هرمز من الخيل وضربه حتى يذهب إلى جيشه متحديا خالد أن يبارزه مترجلا وده أكبر تحدي وذلك ليمنع حروب أي شخص في واحد منهم سوف يقتل فنزل خالد من على فرسه وضربه حتى ذهب إلى صفوف المسلمين وقاتل خالد هرمز مترجلا العجيب أن كل ذلك كان كاملا لقتل خالد لأن هرمز معروف بطبعه الغدر والخبث فقبل اللقاء كان متفق بأجع خمس فرسان من جيشه أن ينتظروا منه إشارة للخروج وقتل خالد ابن الوليد حتى ينهي المعركة تماما فهجم خالد على هرمز ومع بداية المبارزة أطلق هرمز إشارته وانطلق خمس فرسان من الفرس لقتل خالد بغدر وخيانة فجأة وجد خالد نفسه محاصر من خمس فرسان هرمز وكاد أن يقتل وظل خالد في وضعية الدفاع حتى يحمي نفسه وفي ذلك الوقت انطلق من المسلمين رجلا بعدما رأى الكمين الذي سقط فيه خالد انطلق كالسهم بعين حادة من هو هذا البطل؟ من هو هذا الشجاع؟ إنه القعقاع ابن عمرو التميمي الذي قال عنه أبو بكر لم يهزم جيش وفيه القعقاع انطلق لإنقاذ خالد وعندما وصل هجم على الفارس الأول فقتله بسرعة ثم انقض على الثاني حتى قتله فبكده أصبح اثنين من المسلمين يقاتلون أربعة أصبح الموضوع سهل بالنسبة لخالد وبينما القعقاع يقتل الآخرون هاجم خالد ابن وليد على هرمز وبارزه حتى قتله فبكده قتل قائد الفرس فبسرعة أشار خالد لجيشه بالهجوم قبل أن يعطي فرصة للفرس في اختيار قائد ما بينهم وذلك ليضعف معنوياتهم بمقتل قائدهم فهجم المسلمون يقاتلون بكل قوة وأيضا تقاتل الفرس حتى ينقذوا أنفسهم لأن معظمهم مربوط بالسلاسل فقبل المعركة كانت تعليمات خالد أن يركز هجوم المسلمين على أحد المربوط بالسلاسل حتى ينهار الصف كله بحيث لو قتل واحد من المجموع قتل باقي الصف بسرعة فهجم المسلمين عليهم فانهارت الصفوف أمام قوة المسلمين وطبعا كان جيش الفرس متعب من السفر وهبطت معنوياتهم بمقتل قائدهم فأصبحت رؤوس الفرس ملقاة على الأرض كانت في ميزة في قتال المسلمين إنهم عندهم سرعة في الحركة ولياقتهم عالية بعكس المقاتل الفارس المدرع الثقيل فاستطاع المسلمين بعمل المناورات ونجحوا أن يكسروا الفرس في عدة أماكن وانهارت صفوفهم وانتشرت الفوضى في الجيش فلما رأى قادة الفرس في جناحين الهزيمة أمروا بالانسحاب فمعروف نتيجة الانسحاب في أي معركة فهذا التراجع أمر خالد بمزيد من الهجوم 
فانقلب التراجع الى هزيمه ساحقه للفرس وكثير من الفرس اللي غير مربوطين بالسلاسل هربوا اما المعلقين بالسلاسل كان يقتل واحد منهم فالباقي يقتلون قتل من الفرس الاف وعندما حل الظلام امر خالد بتراجع جيش حتى لا تكون فوضى في الظلام ولا يقع في اي كمين اخر وانتهت المعركه الاولى بين الفرس والمسلمين بانتصار شامل عظيم خالد في التاريخ معركة كاظمة ذات السلاسل هذا الانتصار أعطى دفع للمسلمين وكسر الحاجز النفسي لقوة وعظمة الفرس إن العرب كانوا يخافونهم غنم المسلمين غنائم عظيمة فأخذ الجيش الغنائم وأرسلوا الخمس إلى المدينة كانت تقدر حصة المقاتل المسلم من الغنائم ألف درهم وأرسلوا مع الخمس قلنصوة هرمز فكانت غالية جدا تقدر بمئة ألف درهم فالنظام العسكري الذي أقره الإسلام إن من قتل قتيلا فله سلبه يعني يغنم كل ممتلكاته فالخليفة أول ما شاف القلنسوة سأل من قتل هرمز قال له خالد فأرسل القلنسوة إلى خالد لإنها حقه أسر خالد كثير من عائلات وقبائل العرب الموالين للفرس في المنطقة فخالد أطلق سراحهم حتى يكسب العرب اللي في المنطقة ثم أمر خالد المنطقة التي تم فتحها لا يؤذى من سكانها فأرسل إليهم من وافق على دفع الجزاء يبقى في بيته ولا يؤذى فهذا نظام جديد لم يسمح أحد من قبل كانوا معتدين أي جيش يحتل منطقة ينتهك الأعراض ويأخذ الأموال ويحرق ويدمر ويقتل أول مرة جيش يدخل مناطقهم ويسيطر عليهم ولا يفعل بهم شيئا أما الفرس اللي كانوا بيحكمونهم كانوا ظلمة يقتلون ويأخذون فهذا السبب بعد فترة عندما رأت الناس حكم الإسلام وتعامل المسلمين دخلوا إلى الدين أفواجا فبدأت مناطق جنوب العراق تدخل في حكم الإسلام ولكن جيوش الفرس الجرارة لا تنتهي فماذا سيفعل الامبراطور الفرس عندما يسمع الهزيمة الأولى له من المسلمين فده إن شاء الله اللي هنعرفه الحلقة القادمة ويريد تنوروا قناتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولو عجبك المحتوى اضغط إعجاب واشترك في القناة وفعل درر الجرس وشير الفيديو للأصدقاء ولو حابب أن تدعم القناة من خلال ميزة الانتساب ستجد رابط الميزة أول تعليق مثبت 